ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വണ്ണിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് അതായത് സർവവും സൂര്യനാൽ സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടന്നാലോ സോ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ സ്രോതസ് ആരാണ് സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഭൂമിക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ സൂര്യന്റെ ഈ എനർജി ഭൂമി ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ So, look at the above maps showing the atmospheric temperatures of a few cities in India. ഈ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ പല സിറ്റീസിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മാപ്പിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സിറ്റീസിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാപ്പ് ആണെങ്കിലോ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സിറ്റീസിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് മാപ്പിലും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ സിറ്റീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് മാപ്പ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ആദ്യത്തെ മാപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിറ്റി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു സിറ്റിയും എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് ആണ് അതായത് ഒരേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സിറ്റീസിൽ പല ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മാപ്പും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ സിറ്റിയിൽ തന്നെ പല സമയത്ത് പല ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മാപ്പിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ വേരീസ് വിത്ത് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം അതായത് സ്ഥലവും സമയവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യു നോ ദാറ്റ് സൺ ഇസ് ദ സോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ എർത്ത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണ് സോളാർ എനർജി റീച്ചസ് എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് സോളാർ എനർജി ഏത് രീതിയിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് സോളാർ എനർജി ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേഷൻ ഇതിനെയാണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സൂര്യന്റെ എനർജി ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് സോളാർ എനർജിയാണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ Now, the earth's surface facing the sun gets heated by this flow of energy. That is, insulation load is the same as the sun is facing the sun's surface. It gets heated, which begins with sunrise and lasts till sunset. So, insulation is the same as the sun is the same as the sun is the same as the sun. That is, it is the same as the day time. It is the same as the day time. It is the same as the sun's energy. ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഹീറ്റ് ഇസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ത്രൂ വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ്
എന്താണ് സൺറൈസ് മുതൽ സൺസെറ്റ് വരെയാണ് സൂര്യന്റെ എനർജി ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഈ ഹീറ്റിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പല പ്രോസസ്സിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ദ പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ഏതെല്ലാം പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എർത്ത് സർഫസിന്റെ ഹീറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് പ്രോസസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് കൺവെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തേത് അഡ്വെക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ മെത്തേഡ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷനില് ഹീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസ് ടു ദ ഹോട്ട് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അതായത് സൂര്യന്റെ എനർജി കൊണ്ട് എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഹീറ്റ് ആവുന്നു ഈ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ദ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും അതാണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഹോട്ട് സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് അതിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് ആണ് കൺവെക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റഡ് എയർ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിലൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എയർ ഹീറ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഹീറ്റായ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് ആണ് അഡ്വെക്ഷൻ എന്താണ് അഡ്വെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ വിൻഡ് അതായത് ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സർഫസ് കണ്ടക്ഷനിലൂടെ ഹീറ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഹീറ്റായ എയർ വിൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലെ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ മൂന്ന് പ്രോസസ് മനസ്സിലായി കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വെക്ഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് അതായത് ദീർഘതരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് വേവ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഔട്ടർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യാകാശത്തേക്കുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ദ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനിൽ ലോങ് വേവ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ നൗ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വെക്ഷൻ ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ നിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അതായത് കണ്ടക്ഷനിലൂടെയും കൺവെക്ഷനിലൂടെയും അഡ്വെക്ഷനിലൂടെയും എർത്തിൻ്റെ നിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലൂടെയും ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നൗ ദ റീ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് Earth back to the outer space in the form of long waves is called terrestrial radiation. എന്താണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അതായത് എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് ലോങ് വേവ്സിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ബാക്ക് ടു ഔട്ടർ സ്പേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റീ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എർത്തിന് എവിടെ നിന്നാ എനർജി ലഭിച്ചത് സൂര്യന്റെ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന റേഡിയേഷനെയാണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ റേഡിയേഷനെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് റീ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ്സ് ദ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്നാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിലുള്ള ചില ഗ്യാസസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ now you have
ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള അനന്തര ഫലം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ആൻഡ് ട്രാപ് ദിസ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ അതായത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് അതായത് ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതേപോലെ മീതൈൻ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് സോ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തര ഫലം എന്താണ് ലീഡിംഗ് ടു എ നാച്ചുറൽ വാമിംഗ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്ത് സർഫസിനെയും അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെയും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വാം ചെയ്തു വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ചൂട് എപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്സോർബ്ഷനിലൂടെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ Now, why does terrestrial radiation occur mostly at night? എന്ത് കൊണ്ടാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം എർത്ത് സർഫസ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ത്രൂ ഇൻസുലേഷൻ നമുക്കറിയാം പകൽ സമയത്താണ് എർത്തിന്റെ സർഫസ് സൂര്യന്റെ എനർജി കാരണം ഹീറ്റഡ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇൻസുലേഷൻ This process lasts till sunset. That is, sunrise to sunset. The heat is then transferred to the earth's surface. The heat is then transferred to the atmosphere from the surface of earth through various processes. We know that in the surface of the earth, the heat energy is transferred to the surface of earth through various processes. So, in the same way, the earth's surface is heated. സൂര്യനിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്യുവാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഹീറ്റിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദസ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ദ റീ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ബാക്ക് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ്ങർ വേവ്സ് ഒക്ക മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് അതായത് പകൽ സമയത്ത് എർത്ത് സർഫസ് സൂര്യനിൽ നിന്നും എനർജിയെ റിസീവ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം രാത്രി സമയത്താണ് ഈ എനർജിയെ റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം സൺ ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നുമാണ് ഹീറ്റ് എനർജി എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇസ് റീ റേഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം എർത്ത് സർഫസ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള ഹീറ്റിന്റെ റീ റേഡിയേഷൻ ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആണ് ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളാണ് ഇൻസുലേഷനില് എന്നാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനിലോ ദ ആർ ലോങ് വേവ്സ് ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ ഒക്കർ ഫ്രം സൺ റൈസ് ടു സൺ സെറ്റ് അതായത് ഡേ ടൈമിലാണ് ഇൻസുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സൺ റൈസ് മുതൽ സൺ സെറ്റ് വരെയുള്ള സമയത്ത് എന്നാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം സൺ ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് സൂര്യന്റെ എനർജി എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്നാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എർത്ത് സർഫസിൽ എത്തിയ ഈ എനർജിയെ തിരിച്ച് റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അതാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെമ്പ
അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു സോ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെ എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷനും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ